நாம் இப்போ பார்க்க போகிற அடுத்த ஏரியா எக்கனாமிக்லி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா இன் சுவாலஜி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏபிகல்ச்சர் ஏபிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம பீ கீப்பிங் பண்ணலாம் பீ கீப்பிங் அப்படின்னா எப்படி நம்ம ஹனி பீஸ் வளர்க்கலாம் ஹனி பீஸை வளர்த்து அதை நம்ம எப்படி கமர்ஷியலைஸ் பண்ணலாம் அப்படி அந்த ரிலேட்டட் டெக்னிக் அந்த டெக்னாலஜியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஏபிகல்ச்சர் இல்லைனா பீ கீப்பிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் ஆனாலும் ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு ஏரியா சென்சிட்டிவான ஏரியா இந்த சென்ஸ் அதை வளர்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப வேல்யூபுளான ஒரு ப்ராடக்ட் ஸோ இதை எப்படி பண்ணலாம் ஏபி கல்ச்சர்னால் இல்லை இல்லை பீ கீப்பிங் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஹனி பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா நமக்கு வேணும் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக அவங்களுக்கு சொல்ல போகிறது இல்லை ஹனி பீஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதோடய சோசியல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பீ ஹைவில் ரெண்டு மூணு டைப் ஆஃப் ஹனி பீஸ் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து குயின் பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் குயின் பி அப்படிங்கிறது அதில் இருக்கிறதுலே ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நார்மலாக ஒரு ஒரு என்டையர் பீ ஹைவில் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு குயின் பி தான் இருக்கும் அது தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதுங்க வந்து ராயல் ஜெல்லி அப்படின்னு ஒன்று அந்த பீ ஹைவில் அவைலபிளாக இருக்கும் ராயல் ஜெல்லி அப்படிங்கிறது மற்ற ரிமைனிங் பீஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு ஒரு ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த ராயல் ஜெல்லியை சாப்பிட்றதுக்கான பெர்மிஷன் இருக்கிற ஒரே ஒரு பீ யார் அப்படின்னா இந்த குயின் பீ தான் ஸோ அந்த குயின் பீயோட என்டையர் லைஃப் பீரியடில் அதோட ஒரே ஒரு வேலை அதுக்கு வந்து எக்கு லே பண்ணுறது மட்டும்தான் அதோட வேலை ஸோ இது இந்த குயின் பீ பற்றி நமக்கு இன்னொன்று என்ன தெரியணும் அப்படின்னா அது வந்து நல்ல மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த குயின் பீ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நப்ஷியல் ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நப்ஷியல் ஃப்ளைட்ஸ் அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு ஒரு ஃபிரமோனை செக்ரீட் பண்ணிவிட்டு அது பறந்து போகும் அந்த ஃபிரமோன் செக்ரீட் பண்ணிவிட்டு அது பறந்து போகும்போது அந்த ஃபிரமோனுக்கு அட்ராக்ட் ஆகி நிறைய ட்ரோன்ஸ் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போகும் ட்ரோன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம என்னென்னு பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் ட்ரோன்ஸ் அப்படிங்கிறது மேல் ஹனி பீஸ் அதை வந்து அதை பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போகும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போயிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபைட்டில் அந்த ஃபைனலாக வின் பண்ணுற மேல் வந்து அந்த ஃபீமேலோட அந்த குயின் பீயோட அது வந்து மேட் பண்ணும் மேட் பண்ணி பண்ணி அதாவது அதோட வேலை நம்ம ஏற்கனவே போன செக்மெண்ட்டில் போன வாமில் பார்த்த மாதிரி இதோட வேலையும் மேட் பண்ணுறது மட்டும்தான் மேட் பண்ணி முடியும் போது கண்டிப்பாக அது செத்து போயிடும் சில டைப் ஆஃப் ஹனி பீஸில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மேட் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே அந்த மேலே அந்த ஃபீமேலே சாப்பிட்டுடும் அதுக்கு தேவையான எனர்ஜிக்காக ஸோ மேலோட கான்ட்ரிபியூஷன் அவ்வளோதான் மேட் பண்ணி முடித்த உடனே அது இறந்து போயிடும் ஃபீமேல் இல்லை அந்த குயின் பீயோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான் ரிமைனிங் அதோடய என்டையர் லைஃப்பில் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் எக்கு லே பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த மேட்டிங்கில் அந்த மேல் வந்து நிறைய ஸ்பம்ஸ் அது உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிடும் இது வந்து நிறைய எக்கு வந்து ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அந்த எக்கை வந்து லே பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதோடய லைஃப் பீரியடில் ஆயிரக்கணக்கான எக்கை வந்து அது லே பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இதிலேருந்து வர்றது தான் இந்த ரிமைனிங் பீஸ் இந்த குயின் பீஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிறது தான் அந்த ரிமைனிங் பீஸ் ஸோ ரிமைனிங் பீஸ் வரும்போதே நார்மலாக பீஸ் எல்லாமே ஸ்டெரையில் தான் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ஒர்க்கர் பீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் செகண்ட் டைப் ஆஃப் பீஸ் வந்து ஒர்க்கர் பீஸ் ஒர்க்கர் பீஸில் அதோட லைஃப் டைமும் நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒர்க்கர் பீஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பீரியடில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த குயின் பீஸுக்கு தேவையானது எல்லாம் அது ரெடி பண்ணி கொடுக்குறது அதுக்கு தேவையான சாப்பாடு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறது ராயல் ஜெல்லி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அதுக்கு தேவையான பெட்டு ரெடி பண்ணுறது அதுக்கு தேவையான மற்ற சொஃபிஸ்டிகேஷன்லாம் பண்ணி விடுறது இந்த மாதிரியான வேலையை பண்ணுறதுனால அதுக்கு பேர் ஒர்க்கர் பீஸ் ஒர்க்கர் பீஸ் வந்து அதோட லேட்டர் ஸ்டேஜ் அதோட செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் லைஃப் டைமில் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ தான் அது வந்து இந்த ஹனி கலெக்ட் பண்ணுற வேலையை அது பண்ணுது ஹனினா ஹனியை அது கலெக்ட் பண்ணாது போயிட்டு எல்லா அந்த நெக்டார் இருக்கிற எல்லா ஃப்ளவர்லேயும் அது உட்காந்து அதோட நெக்டார் அது கலெக்ட் பண்ணும் அதோட மவுத் பார்ட்ஸ் வந்து இப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ஒரு சிரிஞ்சு மாதிரி ஒரு மாடிஃபைடு மவுத் பார்ட்ஸ் இருக்கும் அது அந்த நெக்டாரை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வரும் அந்த நெக்டார் கலெக்ட் பண்ண நெக்டார் வந்து அதோட அந்த ட்ரோனோட இன்செக
ஸோ அந்த சுகர்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த இன்வெர்டைஸ் வந்து ஹனியாக அது கன்வெர்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ இப்போ அந்த ஹனி வந்து அது அந்த அந்த பி ஹைவில் கொண்டு வந்து அது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் அது வந்து அந்த செல்ஸில் அந்த நம்ம ஹெக்ஸகோனல் ஷேப்பில் நிறைய பாக்ஸ் பாக்ஸாக ஷெல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த ஹனிஸ் வந்து அந்த ட்ரோ ஒர்க்கர் பீஸ் வந்து அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் அடுத்த டைப் வந்து ட்ரோன் ட்ரோன் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த மேல் மேலோட வேலை வந்து ஒரே ஒரு வேலை தான் மேட் பண்ணுறது அந்த ஃபீமேலை ஃபாலோ பண்ணி அந்த நப்ஷியல் ஃப்ளைட்டில் ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு மேட் பண்ணிவிட்டு செத்து போகிறது மட்டும்தான் அதோட வேலை அது வேறு எந்த வேலையும் அது பண்ணுறது இல்லை ஓகேவா ஸோ இந்த ஒர்க்கர் பீஸோட இன்னொரு ஒரே ஒரு ப்ரைமரி ஆக்சுவலாக இந்த ஒர்க்கர் பீஸும் கொஞ்ச நாள் தான் உயிரோடு இருக்கும் ஒரு வேலை குயின் பி அந்த ஹைவில் இல்லை குயின் பின்னு ஒன்றும் இல்லை இறந்து போச்சு இல்லை ஒரு புதுசாக ஒரு தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த ஒர்க்கர் பீஸில் ஏதாவது ஒன்று என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ராயல் ஜெல்லியை சாப்பிட ஆரம்பித்து அது குயின் பியாக அது டெவலப் ஆகிடும் ஸோ பாயிண்ட் என்ன ஒர்க்கர் பியில் ஏதோ ஒன்று தான் குயின் பியாக ஃப்யூச்சரில் டெவலப் ஆக போது அது டெவலப் ஆன ஒன்றா அது நப்ஷியல் ஃப்ளைட்டு போயிட்டு அது மேட் பண்ணி எக்கு லே பண்ணி தனியாக ஒரு பீ ஹைவாக அது ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இது தான் அதோட சோசியல் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பீ ஹைவ் நார்மலாக நேச்சுரலாக இருக்கிற பீ ஹைவ் நம்ம பார்த்தோன்னா நமக்கு தெரியும் ஏதாவது ஒரு உயரமான பில்டிங்லேயோ மரத்துலேயோ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்பில் அந்த எக்ஸகோனல் ஷேப்பில் குட்டி 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 பாக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி அது இருக்கும் ஸோ அதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த தேன் அந்த ஹனி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டாப் மோஸ்ட் லேயரில் தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஹனி சேவ் பண்ணுற இடம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் மிடில் அண்ட் அப்பர் மிடிலில் தான் அந்த ஹனி சே அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கீழே வந்து அந்த ஒர்க்கர் பீஸ்க்கான ஏரியா அதுக்கு கீழே வந்து அந்த ட்ரோன்ஸ் அதுக்கு கீழே தான் அந்த குயின் பீஸ் இருக்கும் அந்த லோயர் மோஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் குயின் பீஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே ட்ரோன்ஸு ஒர்க்கர்ஸு அதுக்கு மேலே தான் அந்த ஒர்க்கர்ஸோட அந்த ஸ்டோரேஜ் ஏரியா அதில் அந்த ஹனி ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஏரியா அங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷனை நம்ம இந்த பி நேச்சுரல் பி ஹைவில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இதை பி கீப்பிங் நார்மலாக இதை ஏபி கல்ச்சர் கமர்ஷியலாக பண்ணுறது வந்தால் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய மெத்தட் இருக்குது நேச்சுரல் மெத்தட் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் அது பியாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணி பிஹேவ் ஃபார்ம் பண்ணி அது வளர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பட் இது வந்து ரொம்ப டைம் கன்சூமிங் ப்ராசஸ் இது ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம பண்ண முடியுமானால் பண்ண முடியும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய மெத்தட் இருக்குது இண்டிஜினியஸ் மெத்தட் எக்ஸாட்டிக் மெத்தட்ஸ் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு மெத்தட் தான் இந்த லேங்ஸ்ட்ராத் பிஹேவ் அப்படின்ற ஒரு மாடல் ஸோ இது நான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பெட்டி மாதிரி ஒரு மாடல் இருக்கும் நான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிரவுண்ட் லெவலில் எப்போவுமே இந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து கொஞ்சம் உயரமாக ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு உரடியாவது மினிமம் ஹைட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஹைட்டில் அந்த செட்டப் இருக்குது அந்த செட்டப்பில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா மினிமம் ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஸ்டாண்ட் பாட்டம் போர்டு ப்ரூட் சாம்பர் அப்புறம் சூப்பர் டாப் அதில் இன்னர் கவர் அண்டு டாப் கவர் ஸோ டாப் கவர் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கிற கவர் அது மேலே இருந்து மழை தண்ணியோ இல்லை வேறு ஏதாவது விழாமல் அது ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது இன்னர் கவர் அப்படிங்கிறது உள்ளே இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரக்சரையும் கவர் பண்ணுற அந்த ப்ரொட்டக்ஷன் கவர் பேர் இன்னர் கவர் இதேமே நீங்கள் நாலு செக்ஷன் நம்ம பார்த்தோன்னா கீழே ஸ்டாண்டு ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம மொத்த என்டையர் செட்டப்பையும் பிடிச்சி வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் ஸ்டாண்ட் அதுக்கப்புறம் பாட்டம் போர்டு பாட்டம் போர்டில் தான் நம்ம அந்த குயின் பீஸை அதை நம்ம கீப் பண்ணி வச்சுருக்க போகிற அந்த ஏரியாஸ் பேர் பாட்டம் போர்டு இந்த ப்ரூட் சேம்பர் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ப்ரூட் சேம்பர் எப்படி இருக்குன்னா பார்க்குறதுக்கு நிறைய லேயர் லேயரான மாதிரி எடுத்துகிட்டு வெளியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு உள்ளே வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம வேக்ஸ் மூலமாக ஆல்ரெடி செல்ஸோ சேம்பர்ஸோ ரெடி பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை அதில் ஆல்ரெடி பிஹைவ்ஸு வந்து அந்த பீஸ் வந்து அதுவே சேம்பர் ரெடி பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பட் இன்றைக்கி அந்த ஆல்ரெடி பிஹைவ்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ரெடிமேட் சேம்பர்ஸே அங்கே அவைலபிள் அது நிறைய ப்ரூட் சேம்பர்ஸ் அங்கே நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அதில் தான் அந்த ஒர்க்கர் பீஸ் அதோட அது கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்க அந்த நெக்டாரை ஹனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஏரியா அதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த கவர் வந்து சூப்பர் அப்படின்ற கவர் அது வழியாக தான் நம்ம இந்த ஹனியை கலெக்ட் பண்ணுற வேலையை நம்ம பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஆக்சுவல் செட்டப் நம்ம ஒரு பி கீப்பிங் பண்ணணும்
அவங்க வந்து நெக்டார்ஸ்லாம் தேடி அந்த பி போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சுகர் சொல்யூஷன்ஸையே போட்டு ஒரு ட்ரேல அங்கங்கே ட்ரேல வச்சிருவாங்க சுகர் சொல்யூஷன்ஸ்னால் இவங்களுக்கு தேவையான காம்பினேஷனில் சுகர் நெக்டார் என்ன மாதிரி டேஸ்ட்டில் இருக்குமோ அந்த டேஸ்ட்டில் ஆர்டிஃபிஷியல் சுகர்ஸை வச்சு இவங்க ஒரு சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணி அதுக்கு மேலே அதை அட்ராக்ட் பண்ணுற ஃபிரமோன்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு ஒரு லீஃப் பெட்டு மாதிரி ரெடி பண்ணிவிடுவாங்க அந்த ஹனி என்ன ஐ மீன் அந்த ஹனி பி என்ன நினச்சிக்கும் அதை நெக்டார் மாதிரி கொண்டு வந்து அந்த சுகர் அதை குடிச்சிட்டு போயிடும் அதுதான் நெக்டார் நினச்சி அதை குடிச்சிட்டு போயிட்டு அதோடய இன்வெர்டைஸ் வந்து அதை ஹனியாக கன்வெர்ட் பண்ணி அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிவிடும் நாம் இன்றைக்கி கமர்ஷியலாக வாங்குகிற கடையில் வாங்குகிற ஈவன் பிராண்டட் ஹனீஸ் கூட இந்த மாதிரி தான் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த மலை தேனுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற தேன் தான் ஆக்சுவலாக அது நெக்டாரில் ஃப்ளவரில் இருந்து நெக்டார் கலெக்ட் பண்ணி அது ஹனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த தேன் அது வந்து ரொம்ப ரேர் அது அது ஜென்யூன் ஹனி வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் பட் இன்றைக்கி கமர்ஷியலாக ஈவன் ஐஎஸ்ஐ அப்ரூவலோடு நமக்கு வர ஹனி கூட இந்த மாதிரி சுகர் சிறப்புலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த ஹனி தான் நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபைன் ஸோ இதில் என்னென்ன மாதிரியான இஷ்யூஸ் வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஹனியை நம்ம ஐ மீன் ஹனி பீஸை நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னால் அந்த இன்செக்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் வெளியிலேருந்து பேர்ட்ஸ் குட்டி குட்டி பேர்ட்ஸ் அதை அட்டாக் பண்ணலாம் எறும்பு கூட அதை அட்டாக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கரையா அதை அட்டாக் பண்ணோம் ப்ரோட்டோசோமன் டிசீஸ் வரலாம் பாக்டீரியல் வைரஸ் டிசீசஸ் வரலாம் இது எல்லாமே என்னென்ன மாதிரி டிசீசஸ் இதெல்லாம் எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் எப்படி அதுக்கு தேவையான ஒரு 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 ஆப்டிமம் கண்டிஷன்ஸை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம் இந்த ஐடியாலாம் இருந்தால் தான் நம்ம இதை ஏபிகல்ச்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஏபிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியோட ப்ராடக்ட் அப்படின்னா ரெண்டு மேஜர் ப்ராடக்ட் ஒன்று வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரைமரி ப்ராடக்ட் அதோட ப்ராடக்ட் வந்து ஹனி ஹனியோட அப்ளிகேஷன் நமக்கு தெரியும் இது வந்து சுகர் சப்ளிமெண்ட் சுகரோட சப்ளிமெண்ட் அதை நம்ம கொடுக்கலாம் அடுத்த ப்ராடக்ட் வந்து பி வேக்ஸ் இந்த இதே அந்த ஒர்க்கர் பி வந்து வேக்ஸ் மாதிரியான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த வேக்ஸ் வந்து அந்த ஷெல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த கோம் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணோம் அந்த வேக்ஸையும் நம்ம இன்றைக்கி கமர்ஷியலாக வேக்ஸாக அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற இந்த டெக்னிக் பேர் தான் ஏபி கல்ச்சர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து லேக் கல்ச்சர் 